奴才不让太子燕见荷花姑娘，是因为是因为心疼佟大人。什么？不是心疼心疼佟大人呢？是因为心疼心疼心疼彩彩彩云姑娘。呃，心疼彩云姑娘呢？呃，是因为心疼荷花姑娘，你心疼荷花姑娘呢？那说到底，他是因为心疼太子爷。好了，少耍贫嘴。是，你快给我想办法，我怎么才能见到荷花？呃，太太子爷，太子爷先先受了奴才的罪，让奴才站起来，才好跟太子爷说话。奴才谢太子爷。小优子，我告诉你，你今天不给我想出办法，看我怎么处置你！太子爷，太子爷，太子爷，你你你干什么呀？你看，哎，太子爷，奴才找了几天了，这面墙最矮，您踩着奴才翻过去，就可以见到梦寐以求的荷花姑娘了。来呀，这怎么行呢？想我也是一个堂堂的太子爷，我怎么能做这种鸡鸣狗盗的事情呢？哎，太子爷，为了能见到荷花姑娘，您就屈尊一下吧。来，来，这,这不行，不行！哎呀，太子爷。皇后只叫你看大门，可没叫你，没叫你看这扇墙啊！太子爷说的对，我只管门不管墙，我是来帮你的。啊！太子爷站、啊啊啊啊！太子爷，您没事吧？没事儿，没事儿。我真是佩服自己，连这种招我都能想得出来。太子爷很可能摔倒了。哎呀，不会。当初我们在济南知府衙门的时候，那楼比这还高呢。这面墙对太子来说啊，根本就不算什么。那不行，我们还是，我们还是跟去看看。好，走。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，你干什么你？你蹲下，我踩了你好翻墙啊！对，太子踩我，你还踩我？那你说怎么办？主子当贼，咱们就不用当贼了。咱们是正人君子，当然走大门。哎，太子、啊，嘘，荷花怎么样了？很吃药，你看现在药都凉了。这个孩子就是逞强，本来都好了，哪天非得出来，这不又倒下了？啊，荷花呀，啊，我去，啊，我去喂他。啊，行。哎，您这是怎么了？太子爷，嗯，没事没事。荷花，太子，太子娘娘，荷花，荷花，太子喂你吃药了，这回你可以乖乖吃药了吧？我才不吃呢，这药那么苦，吃的我头皮都发麻了。太子，交给你了，先出去。药要是不苦的话，哪有效果呀？把它喝。你又不用喝，当然说得轻松了。那好，那我我替你喝一口。
我们的事，我们的事，你还没跟皇上说呀？他是不是不答应你？嗯，你我之事，主要是母后从中作梗。我想父皇总得顾及着母后。不过你放心，我已经想好了，等过几天，母后心里舒坦一些，我再去求父皇。求他废除我这个太子，我自贬为庶民。我跟你一起回济南卖臭豆腐，我们过寻常百姓的生活，你说好不好？不好！你是皇太子，你有继承大统的义务。如果你为了我放弃这一切的话，你就会变成不忠不孝的人，而我也会变成千古罪人的。那样子，老天爷都不会原谅我们的。父皇的子嗣众多，比我优秀的大有人在。你放心好了，江山社稷，后继有人。我只是想离开这个牢笼，和我心爱的人在一起。放心吧，老天有眼，不会为难我们。我只是，只是怕拖累你，跟我说话。荷花，你还记得当初你假冒杨柳，跟我回京的路上，你说过两句话。这两句话让我感触很深。你说人有享不尽的福，但没有吃不了的苦。只要能和心爱的人在一起，就是再苦再累，我都心甘情愿。有你这句话，我就放心了。钟琴，我答应你，我一定好好的养好身子，然后。请回济南，我们两个人有福同享，有难同当。哎，那这碗药呢？我喝。哎，慢一点。是来看荷花的，你怎么败起寿来了？谢谢皇上。呃，我不懂得宫廷礼仪，皇上莫怪莫怪呀。荷花这身子好点了吗？哎哎哎！谢谢皇上关心，谢谢皇上关心。呃，皇上您派来的御医啊，看来要给荷花调养，荷花的身子是一天比一天好了。那就好。小喜子，荷花元气大伤，她身上的毒要是解了的话。你就给他好好补补。哎哎哎哎哎哎哎哎！谢谢皇上关心，哎，多谢皇上关心。呃，我一定把荷花的身体呀，呃，补得白白胖胖的，呃，再给皇上做蚊香下马。你这话，可说到朕的心窝里去了。朕嘴正馋呢，就等荷花康复。对了，朕这次来，除了探望荷花，还有个好消息要告诉你们。行刺太子和荷花的刺客已经找到了，是前朝乱臣吴丹的儿子。朕已下旨将他们五门斩首了。刺客应该是女人。看样子，钟奇这孩子。
，好像特别的大。哎呦，皇上。我这人老了，耳朵也背了，我以为我听不见，别人都听不见呢。皇上，你别见怪呀。你这么嚷嚷，何况早就听见了。啊，哎，现在我可以进去了。啊，哎，可以。有几句话说完就走。皇上，请说。你在济南救过朕的性命，如今又舍命救钟奇，你对皇室的恩情，朕会铭记在心。至于你跟钟奇心里想的那件事，朕心里有数，我会酌情处理，千万别和皇后搞翻，以免让朕为难。皇上，那那您是答应我当太子妃了？我都说了，我会酌情处理，这件事不准再问了，以免节外生枝，知道了吗？嗯，我知道了。那我，那我就在这儿等着您的好消息。那可说不定，也可能是坏消息。总而言之，小不忍则乱大谋，别再出乱子，你知道吗？我们走吧。是。啊！哎哎，皇上走好！哎，皇上您走好你们都给我出来！皇上恕罪，恕罪。皇太子在这儿，你们要好好伺候。皇上，请留步，臣有要事禀报。刺杀荷花姑娘的刺客留下了。臣与那刺客交过手，确信那刺客是个无子，绝不可能是胡丹之子。朕不是昏君，不会不知道。皇后抓来的那些人，根本不是些刺客的料。皇上虽然下了斩奸后的旨，可他死不了。皇上还等着他日后作证呢。皇上赦免。童言，臣在。你身为锦衣卫指挥，受命于皇后，但朕知道你始终是阳奉阴违，帮助荷花对抗皇后的命令。皇上，臣行事只问良心，不问尊卑，谁有理就帮助谁。臣未能善尽职守之处，还望皇上见谅。朕可以视你为心腹，委以重任。谢皇上，皇上赏识臣是臣的荣幸，臣能力所及之处，必当全力以赴。好，我现在就告诉你关于耳环的故事。这耳环是后宫婆媳之间世代相传的信物，先后将这耳环传给了皇后，现在由皇后。传给了黄婷婷。皇上，那他四个是黄婷婷。朕也曾经这样大胆的想过，不过在求证事实之前，这件事情就委托你全权处理。在真相未查明之前，千万不要打草惊蛇，不能让第四个人知道，包括朱祁。臣遵旨。哎呀，好了好了好了好。
好了，要走啊就快走吧，别依依不舍的了。嗯，就是嘛，不就隔着一道墙而已吗？想过来，随时可以过来啊。就是。就是就是、那，那我走了。哎呀，走吧走吧，荷花呢有我照顾啊。好，娘娘来了，这可怎么办？这么急，我靠！哎呀，不行不行，这边这边，那这边。好好好，哎呀不行，我这个话这个头晕。哎呀，来了来了。儿臣叩见母后。小燕子，传我的遗旨，把围渊阁门口那些侍卫全都撤了吧。是。哎呀，荷花，你穿那么点可不能感冒啊。好了，都起来吧。呃，谢,谢皇后娘娘。不用了，不用了，有这么好的凳子不坐吗？哎哎，对对对，坐这儿，坐这儿啊。哎，您您请。啊，钟启呀，你的腿好点了吗？啊，孩儿之腿。啊，母后，你。哎，守得住你的人，守不住你的心呢、啊。难为你也等于难为我自己呀、啊，我可不想再看到我儿子爬墙出世了。孩儿让母后担忧了，是孩儿不孝。来，过来，坐到母后身边来。哎呦，慢点啊、哦，慢点，慢点，小心啊。谢过母后。你不必谢我，你说的对，荷花是我们两朝天子的救命恩人，我是该记着荷花这份恩情。哎呀，都怪我的脾气！从前啊，对荷花确实有点儿……现在我想好了，我同意。我同意你和荷花儿。母后，您同意我跟荷花的婚事了？不过是暂时同意你们交往。哦。这太子的婚事呢，可是件大事，我得好好的思量思量。再说了，你舅舅那儿也得找个理由跟他说呀。母后，只要您同意了，舅舅那儿还有什么问题啊？哎呀，别着急呀。你跟婷婷的婚事，可是我亲自跟你父皇推荐的。我得找个冠冕堂皇的理由啊，是吧？母后说的极是，那孩儿和荷花，就静待母后的佳音了。<笑>哎呦。荷花儿，听说你的身体不太好，身体里的毒素要天天吃药才能排除，是吗？嗯，对，御医说了，要七七四十九天才能把体内的毒全部排出来。四十九天，四十九天，哎，呀，那不是过了八月初八了？是啊，八月初八。万一跟钟奇，跟钟奇成亲的话，身子撑不住了。母后，不过我说的是万一呀、啊。啊。哎呀，这可怎么办呢？都怪宫里那些御医胆子小，就是药量少了点吧。要不然，要不然孩儿这几天正想找着佟大人，到宫外去找一些民间真正有医术的大夫，来给荷花治病的。宫里那些御医。都知道荷花是你的心上人，当然不敢轻易下药了。万一有什么闪失，你会放过他们吗？那那如果说他们不赶紧把荷花医治好的话，那孩儿同样也不会原谅他们的。好了好了哦，不要任性了。我看呢，荷花还是到神医那儿去一趟，让神医对症下药，荷花才能早日康复啊。太好了，应该到神医那里。那神医啊，可是神医到神医那儿，那往返得好几天呢。可是荷花她的身体、啊，母后，还是这样吧。您下一道遗址，让神医到宫中为荷花治病，好吗？哎呦，看你说的，这神医都快一百岁了，荷花在路上吃不消，神医就更吃不消了。来，荷花，我跟你说，这神医呀、啊。可是医术最高明的，先皇过世之后，他就告老还乡了。可他的医术啊，高明的是没有人可以比的。所以宫里什么人生病了，都得让他亲自看的。你这回中毒啊！
就得让他亲自看看才能好。还不快谢过母后！谢谢母后。母后说的极是。那这样吧，孩儿这就带荷花到神医那儿去医病。啊不，不是母后不让你去。哎呀，我就是担心你的腿，你的腿能行吗？没关系的，母后，我现在完全可以走。不信，我走给母后看看。哎呦呦！太急！太急！我的宝贝儿，我的宝贝儿，我的宝贝儿，来来来，快坐下。哎呀，我的宝贝儿子啊，你可要注意，不要逞强啊！哎呦，当心点儿啊你！你要为天下的百姓保重身体，将来你父皇才能安心把江山交给你呀。母后，可是花一个人前去，孩儿不放心嘛。哦，那这样吧，让荷花的母亲和姐妹跟着一起去吧。哎呀，好好，那好，太好了。哎呀。哦，那母后，如果能让童英、童大人、裴荷花他们一起前去，孩儿就更加放心了。哦，好，陪着就陪着，这样你就放心了吧？啊，啊对哎呀，儿臣谢过，谢谢，谢谢。哎呀，你这么捣蛋吗？小心一点，这皇后又在搞什么鬼？像是变了个人似的，还要去找什么神医？我怎么觉得这太阳打西边出来？娘，您放心吧，有我跟童英在，肯定没问题的。哎呀，你跟童英的武功是高啊，可是别忘了，这明枪易躲，暗箭难防啊。我这心里呀、啊，嗯，就像十五个水桶，它七上八下，七上八下。您放心吧。哎呀，哎，太子爷，我已经跟童英做了约定，无论你们走到哪里。他都会留下记号给我的。哎呦，这太好了！听你这么说，我就放心了。荷花，呃呃，我们这些没用的人，呃，我们呃先撤了啊！哎哎，我们先撤了，先撤了！哎，快走！哎，对对对，哎，你们就先出去吧。喂，还有你们呢！哎，小儿子，哎，真是！哎呦喂，这白不过。这可不是给你路上解闷儿的，万一路上发生了什么危险，你就把鸽子放出来，它会飞回来，给我报信儿的。还是你想的周到。我也在想，母后不是一个轻易妥协的人，她怎么会轻易就接受你呢？这事儿我觉得有蹊跷。不管了，办事还是小心点为好。你放心吧，等你们走了以后，我就再去找母后跟父皇，向他们详细解释。说不定你回来的时候，没准就有好消息了呢。说归说，可是我觉得你可别动气。万一真的把这个事情弄隐瞒的话，让皇后生气，那我们以后在宫里的日子可就真的不好过了。我知道，欲速则不达嘛。我会详细的跟他们解释清楚的。不过嘛，如果他们要是真的不答应的话，那我，那我就只好跟他们一拍两散，陪我心爱的人回济南去卖臭豆腐了。只要能和你在一起，我就心满意足了。大人催荷花姑娘上路了啊！我知道了。干什么呢？娘，我怎么觉得这条路好像不是往城南去的呀？我也觉得它不像南，老是兜来兜去的，向东，怎么回事？啊，我问问。童英，童英，什么事啊，彩云？童英，这是往城南去的吗？哦，车夫说往城南的路不好走，有灾民闹事，不安定，所以走这条路。哦，哎
，你可看清楚了啊，别到时候又出什么岔。好，放心，我会注意的。说得很清楚了，我爱的人是荷花，我心中的太子妃也是荷花。对于你，我很抱歉，但我希望你能够成全。太子，我已经说过，我不介意跟荷花二女共侍一夫，一起来伺候您。你不介意，我介意。我不能让我心爱的人一辈子陪在我身边，却没有个名分。太子要是想给荷花名分，荷花不就有名分了吗？我要给荷花的是正宫娘娘，而不是嫔妃。太子息怒，有话慢慢说。何况你还有伤在身，请注意身体。话不投机半句多，你我之间已经没有什么好说的。你请回吧。我会走的。只要太子把我亲手给您炖的补汤喝了，让我了了心事，我立刻就走。小心烫嘴，结果还是呛到了。好了，汤我喝完了，你请回吧。你当真就这么讨厌我吗？不是讨厌你，是你我之间根本就没有感情。你如果能成全我跟荷花的亲事。我会拿你当做朋友，像对待亲人一样对待你。可如果你要像皇后跟我母后一样咄咄逼人，阻止我跟荷花在一起的话，那我就……那就怎么样？太子，你怎么不把狠话说完？哦，我的，我的头，我的头好昏啊！真的吗？会不会是动了气，酒伤复发了？是烫，你的烫脸，下了迷魂药。太子，你怎么能冤枉我呢？下迷药是下酒流的行当，我可是相府爷的金枝玉叶，我怎么会干这种事呢？小优子，太子，小优子，太子，还是让我来服侍您吧，进去歇会儿吧。啊，小优子，哎哎哎,哎，太子爷，我家太子爷叫我呢，有我家小姐在，你不必多事。我家太子爷要是出了什么事儿，你们要负责任。哎，你给我静静。你就放心吧，我们家小姐在呢。哎呀，这不是是哎，这中间二人准备安好心。太子爷，你可要多保重。
却你的心愿呢？皇后娘娘，放开他！荷花，我知道你进宫是为了当太子妃，可惜事情总是有个先来后到的。既然太子妃已经决定是婷婷了，我们都没有办法改变的。感激，感激。马屁精，哎。皇后是一国之相，不能这么无礼啊！你们，你们把我抓来，那要干什么？皇后娘娘御赐你一桩好姻缘，啊，让你顺顺当当的当上太子妃。哈哈哈哈哈！哎哎，娘娘。要叫母后，还是没有学会。嗯、娘，你说要把我娶？这就娶，这就娶。你瞧，新娘不是在那儿吗？快去看看，去看看呀！来来来,来，好看吗，儿子？好看。<笑>那就好。我这孩子啊，一见到漂亮姑娘就流口水。哎呦，你看，你看，娘给你擦擦啊！你们，你们休想让我嫁给这个傻子！住口！口无遮拦的东西，这是九皇子中贵。荷花，你还不知道啊？这是我们家老九，是钟奇的亲弟弟，也是我最心疼的宝贝孩子。哎呀，可惜呀、啊，他小时候生了一场病，把脑子给烧坏了。所以我一直操心他的婚姻大事。直到我看到你是一个聪明伶俐的孩子，又是个痴情的种子，所以我一咬牙一跺脚，准备把老九交给你。这样，等我百年之后，也就不用担心老九老了没依靠了。跟这个傻子谈恋爱，分明是对牛弹琴。哎，这你就错了。我们家老九虽然脑子烧坏了，可可是他对女人的那根筋是好的。再说了，有付出就有收获。你要是嫁给老九以后，你就有享不尽的荣华富贵呀、啊！啊，来，儿子。皇后娘娘对你可是用心良苦啊！放屁！他分明就是在设计阴谋。我说呢，你最近怎么突然对我转变，变得那么和颜悦色，还说什么要我到神医那儿去看病？早就设计好了火坑，让我往里面跳。什么什么？火坑？这，这怎么是火坑啊？我是真心疼你，希望你幸福，也希望儿子幸福，才决定把老九交给你的。你是绝对不可能拆散我跟钟奇的，我也绝对不会嫁给你这个傻儿子的。住口！皇后娘娘处处为你着想，你不知恩图报，反而出口伤人。哼，这个死丫头根本就配不上九皇子。配不配得上是我的事情，用不着别人在这儿给我说三道四的。你，你这个贱丫头！哎，相爷啊，别把我们家媳妇儿吓坏了。啊，是是。把她脸打肿之后，新人入了洞房，老九一看她的脸。还以为是大南瓜呢！啊！哎呦，差不多了，差不多了，时间差不多了，来，送新人进洞房了。啊！我绝对不会嫁给这个傻子的，钟奇，钟奇！好了，别叫了，钟奇有婷婷伺候着呢，也顾不上你。过了今天晚上，又多了一个抗命。就是啊，就是啊！你们别在这儿做白日梦了。钟奇是绝对不可能接受婷婷的。带他进去。今天是我们的洞房花烛夜。你知道
我等这天等了多久了吗？好在皇天不负苦心人，这一天终于给我等到了。从今以后，我就是你的人了。我这个新郎官如果昏了，多煞风景啊！你不是喝了汤吗？怎么？你汤里有下酒流的迷魂药吗？当然没有，我只是担心，给你炖的汤里放的药，不知道会不会和御医开给你的药相克、啊。哦，我想，没事吧。况且我天生底子好，当然会没事，是吗？是的。而且这良辰美景，我怎么能够让你一个人独守空闺呢？我母后倒是又该说我慢待你这个太子妃了。你真的当我是太子妃？那何话呢？啊，我我已经想过了，你说的对。男人嘛，本来三妻四妾就是天经地义，更何况我还是个太子呢。以后你做大了，荷花嘛，随便给份名分就行了。谢太子恩宠。我还是第一次这么近的看你，真没发现，你这个金枝玉叶原来也是个美人坯子。我跟你相比，真是胭脂素粉啊！我怎么从来就没看出来呢？你是不是等这一天等了很久了？嗯。我等这一天也等了很久了。我去收鸽子，鸽子回来了。何、啊、花出事了！救命啊！救命啊！我来了，哦，我来陪你玩。啊？你要玩是吗？嗯这绳子给我解开，好不好、啊？好啊，好啊。这个傻子还真好骗。嗯，不行，我娘说要解开绳子你会飞的。嗯，不行不行不行。天哪，我怎么又变聪明了？嗯，我娘说这绳子不能解，衣服可以解。嫂子好，乖，嗯、呃，你你只要把绳子给我解开了，我让你哥给你买糖吃。嗯，呃，娘说、呃、可以玩亲亲，哎，玩亲亲我们就有孩子了。啊啊啊啊啊啊啊干什么？干什么？哎呀，不要太着急啊！等你们大婚之后，你想干什么就干什么啊！哦，来人，在！让我嫁给这个傻子！是，我我还不如死了！驾！救皇子配荷花，钟奇配婷婷。真是天造地设呀！要我嫁给这个傻子，还不如一刀杀了我。不要那么激动吧，嗯，你应该感激皇后娘娘的大恩大德，把你赐给九皇子。我已经嫁过人了。啊？你嫁过
人了。